আচ্ছা লক্ষ্য করেন আমরা হচ্ছে ফেসবুক মার্কেটিংটা মূলত কেন করব একটাই উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে ফেসবুক পেইড মার্কেটিং করে অনেক মানুষের কাছে কি করা বিজ্ঞাপন পৌঁছে দেওয়া নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু হচ্ছে পোটেন্সিয়াল কাস্টমারের কাছে কি করা বিজ্ঞাপন পৌঁছে দেওয়া ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য আপনার লাগবে হচ্ছে দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান অবশ্যই আপনার একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট যেটা আমাদের সবারই আছে এবং নাম্বার টু আমাদের লাগবে হচ্ছে আপনি বিজ্ঞাপনটা দিবেন কিসের থ্রুতে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে ওকে তার মানে আমরা ফেসবুক মার্কেটিং করার জন্য দুইটা বিষয় আমার লাগছে একটা হচ্ছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আর একটা হচ্ছে ফেসবুক পেজ এবং বর্তমানে হচ্ছে আমাদের একটা প্রবলেম যে আমরা নিজের রিয়েল ইনফরমেশন না দিয়ে আমরা কি করি ফেক ইনফরমেশন দিয়ে আমরা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তৈরি করি একটা সময় ফেক অ্যাকাউন্ট দিয়েও কাজ করা যেত বাট বর্তমানে ফেসবুক এই বিষয়গুলোতে খুব খুবই স্ট্রিক্ট যে যারাই আসো ভাই তোমরা কি করো রিয়েল ইনফরমেশন দিয়ে কাজ করো এই জন্য অবশ্যই আপনার যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি কাজ করবেন অবশ্যই আপনার নেইম তারপর হচ্ছে ডিওভি ডিওভি বলতে ডেট অফ বার্থ ইয়ার যা কিছু আছে সব ঠিক আছে এবং আপনার প্রোফাইল পিকচার অবশ্যই অথেন্টিক হতে হবে অথেন্টিক বলতে আপনার নিজের ছবি নিজের নাম এবং হচ্ছে ডেট অফ বার্থ এটা যেন অবশ্যই এনআইডি কার্ড অনুযায়ী হয় এনআইডি কার্ড না থাকলে পাসপোর্ট আছে পাসপোর্ট না থাকলে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স না যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এস এসি বা ইন্টারমিডিয়েটের কি আছে রেজিস্ট্রেশন কার্ড আছে মানে মানে ওরা হচ্ছে এমন একটা ডকুমেন্ট চাই যেখানে আপনার ছবি থাকবে নাম থাকবে এবং ডিওভি থাকবে ক্লিয়ার ওই যে আপনার রেজিস্ট্রেশন কার্ড এস এস সি বা ইন্টারমিডিয়েটের রেজিস্ট্রেশন কার্ডে ফলো করবেন ছবিও আছে নামও আছে প্লাস ডেট অফ বার্থও থাকে পেজ পেজের কথা বলছেন নাকি এটা আসলে ফেসবুকের একটা বর্তমান টেম্পোরারি প্রবলেম বলতে পারেন কই আমি তো করলাম আমার তো আমি আপনাকে পেজ কিভাবে দিব আমার একটা প্রোফাইলে পেজ আছে প্রায় একাশিটার উপরে সো এটা কোনো ইস্যু না সো এ হচ্ছে বিষয় আপাতত একটু হোল থাকেন তাহলে এখন নাম তারপর হচ্ছে ডেট অফ বার্থ প্রোফাইল পিকচারটা কি অবশ্যই অথেন্টিক হবে যদি মনে করেন অ্যাকাউন্ট করবেন নীল তারা লাল তারা আপনাকে ফেসবুক ওই তারাই করে দিবে এই হচ্ছে অবস্থা মানে আগে এগুলো দিয়ে করা যেত এখন এগুলো ফেসবুক টোটালি স্ট্রিক্ট এই হচ্ছে বিষয় সো এই বিষয়টা এখন আমরা যেটা করি অনেক সময় একটা প্রোফাইল দিয়ে কাজ করতে গিয়েও ফেসবুকে বিভিন্ন মানে ফেসবুক হচ্ছে আপনার নর্মাল যে ইউজ করেন সেটা আলাদা ছবি টবি কমেন্ট টমেন্ট দেওয়া আর ফেসবুকের যে অ্যাড সেগমেন্টটা আছে সেটা টোটালি আলাদা অ্যাড দিতে গিয়ে অনেক সময় পলিসি ভায়োলেশন হয় পানিশমেন্ট দেয় আবার পলিউশন পলিসি ভায়োলেশন না হলেও ভুলবশত কী করে পানিশমেন্ট দেয় এই জন্য আমরা চেষ্টা করি সবসময় দুই থেকে তিনটা অ্যাকাউন্ট ব্যাক আপ নিয়ে কাজ করার জন্য তো যেমন আমি আমার নিজের অ্যাকাউন্ট আছে প্লাস হচ্ছে নিজের অ্যাকাউন্টটা দুইটা করা যায় না সো ফাদার্স মাদার্স এদের অ্যাকাউন্ট যারা ইউজ করে না তাদের ছবি টবি দিয়ে আদার্স দুই তিনটা ব্যাক আপে অ্যাকাউন্ট রেখে দেয় সো অ্যাজ এ মার্কেটের হিসাবে আপনারা শুরু থেকে কি করতে পারেন এই কাজটা করতে পারেন কারণ আপনার একটা অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি অ্যাড দিচ্ছেন যে কোনো কারণে একটা অ্যাকাউন্টে প্রবলেম হলো আপনি কাজ স্টপ রাখবেন কখনোই না এই জন্য ফাদার্স মাদার্স যারা একটু ফেসবুক ইউজ করে না তাদের নামে তো অ্যাকাউন্ট করলে আপনার কোনো সমস্যা নাই যেমন আমার নামে যদি আর একটা অ্যাকাউন্টে মানুষ কনফ্লিক্ট হয়ে যাবে যে আপনার অ্যাকাউন্ট কোনটা এই জন্য আমি নিজে কি করেছি নিজের অ্যাকাউন্ট প্লাস ফাদার্স মাদার্স এদের নামে দুই তিনটা অ্যাকাউন্ট করে দেন ওগুলো দিয়ে কাজ করছে তা আপাতত বললাম অবশ্যই করে নেন এবং অবশ্যই কি করতে হবে তাদের যদি করেন নেম ডিওভি প্রোফাইল পিকচার যেন একই রকম থাকে ওকে না হয় কিন্তু আপনার প্রবলেমে পড়বেন এবার হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজ ফেসবুক পেজ তো আমরা নিজের কাজ করলে নিজের ক্লায়েন্টের কাজ করলে ক্লায়েন্টের পেজ নিয়ে কাজ করতে হবে ওকে এবার আমাদের যেটা বুঝতে হবে ফেসবুক মার্কেটিংয়ে যাওয়ার আগে ফার্স্ট সেটা হচ্ছে রিচ আমরা কি রিচ বুঝি রিচ কাকে বলে এর আগের ক্লাসে কি এটা নিয়ে কথা বলছিলাম মানুষের কাছে পৌঁছালে সেটাই কি বলে রিচ বলে আর এঙ্গেজমেন্ট হচ্ছে আমাদের সাথে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো করে লাইক কমেন্ট মেসেজ শেয়ার আচ্ছা এখন আমার ফেসবুক পেজ আছে আমার সব কিছু আছে বড় বিজনেস আছে সেটা আমার হোক বা আমাকে কেউ হায়ার করুক আমাকে কি করতে হবে অ্যাডস দিতে হবে এবং মানুষের কাছে কি করাতে হবে রিচ করাতে হবে এবং রিচ করানোর পর এঙ্গেজমেন্ট তখনই করাইতে পারবেন যখন আপনি প্রপার মানুষের কাছে 
বিজ্ঞাপন পাঠায় মানে আমি যদি এখন এই পাশে একটা মেডিসিন পাঠাই যে এটা খেলে আপনাদের ঠান্ডা সমস্যা চলে যাবে এখন আপনারা তো কেউ টাসি করবেন না যদি আপনাদের কারো ঠান্ডার প্রবলেম না থাকে আবার এই পাশে যদি আমি পাঠাই কারো যদি ঠান্ডা সমস্যা থাকে তারা কি করবে জিজ্ঞাসা করবে তারা হয়তো বা ওইটা পণ্যটা কি করবে হাতে নিবে তো যেই বিজ্ঞাপনই দেন আমাদের কাজের কাছে পাঠাতে হবে টার্গেটেড কাস্টমারের কাছে বিজ্ঞাপনটা বোঝাতে হবে আচ্ছা এগুলো হ্যাঁ অপশন থাকবে এটি আমরা ডে বাই ডে শিখব এখন আমি চলে আসলাম হচ্ছে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ফেসবুক যেটা করে ডিফল্টভাবে অ্যাডস বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য একটা অ্যাডস ম্যানেজার দেয় এই পাশে দেখেন তো অ্যাডস ম্যানেজার দেখা যাচ্ছে পিছনে যারা আছেন বলেন এই যে এই পাশে নেটওয়ার্ক আইকন দিয়ে অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাডস মানে কি বিজ্ঞাপন দেওয়া আর ম্যানেজার মানে কি ম্যানেজার মানে হচ্ছে ম্যানেজার যেখান থেকে ম্যানেজ করা যাবে এখন এই অ্যাডস ম্যানেজারে যখন আমি ক্লিক করলাম দেখেন ইন্টারফেসটা কেমন আসে এই যে দেখুন এটা হচ্ছে এখান থেকে অ্যাড গুলো দিতে হয় যে আপনারা যে বিজ্ঞাপন গুলো দেখেন স্পন্সর্ড হয়ে আসে খেয়াল করছেন কখনো প্রোফাইলে ওই বিজ্ঞাপন গুলো এই এখান থেকেই কি হয় দেওয়া হয় এবার আসেন এই ফেসবুক অ্যাডস ম্যানেজারে আপনি আবার আরেকভাবে আসতে পারবেন ফেসবুকে ব্রাউজারে যাবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ অ্যাডস ম্যানেজার এটা লিখে সার্চ করলেও কি সেম জায়গাতে কি যাবেন আমার গুগল সার্চ হয়ে গেছে ওকে সেইভাবে যদি আপনারা অ্যাডস ম্যানেজারে যেতে চান অ্যাডস ম্যানেজার তো থাকছে প্লাস হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ অ্যাডস ম্যানেজারে দিলেও সেম জায়গাতে কিন্তু আপনারা যাবেন ওকে এইটা কিন্তু আবার না এখন ফেসবুক কি করে বলুন তো ফেসবুক ডিফল্টভাবে আপনাদের অ্যাড ম্যানেজারের সাথে কি দিয়ে থাকে একটা অ্যাডস ম্যানেজার দিয়ে থাকে যেটাকে বলা হয় কি পার্সোনাল অ্যাডস ম্যানেজার তো এখানে মোহাম্মদ ওয়াশিম এটা হচ্ছে মেইন অ্যাকাউন্ট এটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাড অ্যাকাউন্ট এখন আমার এখানে অনেকগুলো অ্যাড অ্যাকাউন্ট দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন তো এগুলো আকার এগুলো হচ্ছে আমার বিভিন্ন ক্লায়েন্টের আছে বা আদার্স ক্লায়েন্টের আছে ওরা ওদের অ্যাড ম্যানেজার অ্যাক্সেস আমাকে দিছে পেজের অ্যাক্সেস দিছে এবং ওদেরকে আমি কি করে দেয় অ্যাডস দিয়ে দেয় এখন ফেসবুক কি করে আপনাকে পার্সোনাল একটা অ্যাডস ম্যানেজার দিয়ে দেয় কিন্তু আপনি যখন কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করতে যাবেন অবশ্যই ক্লায়েন্টের পেজ অবশ্যই ক্লায়েন্টের অ্যাডস ম্যানেজার এখন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডস ম্যানেজার তো অ্যাডস ম্যানেজারের অনেকগুলো অপশন আছে আমি একটা অ্যাডস ম্যানেজারে যাই এখানে আসলাম এগুলা ডে বাই ডে আমরা জানব এ টু জেড জাস্ট নেওয়া যায় এটা জানেন তো এটা হচ্ছে একটা অ্যাডস ম্যানেজার সো এখানে দেখেন অ্যাডস ম্যানেজারের সম্পূর্ণ সব বিষয়গুলো একটা ক্লাসে কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব না এখানে যে অ্যাডগুলো আমি দিয়েছি অ্যাডের নাম এবং এই পাশে অ্যাডগুলো কি আছে অ্যাক্টিভ আছে অ্যাডগুলো মানুষের কাছে যাচ্ছে এবং অ্যাডগুলো এখানে দেখাচ্ছে কত বাজেট এবং এই পাশে যদি আমরা ফলো করি বাজেটের পাশাপাশি আপনি দেখতে পারবেন কতজনের কাছে রিচ হয়েছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কত এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে কত খরচ হয়েছে এই বিষয়গুলো এখান থেকে দেখা যায় এখন এগুলো হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং অ্যাক্ট যেগুলো আমি আগে নিজে ক্রিয়েট করেছিলাম আমার জন্য হোক বা ক্লায়েন্টের তো আমরা এই পর্যন্ত তো সবাই আসতে পারবো তাই না বাসায় যাব ফেসবুক নিজের প্রোফাইলে যাব এবং অ্যাডস ম্যানেজারে ক্লিক করলে আমরা এই ধরনের একটি ইন্টারফেস পাবো মোবাইল থেকে মোবাইল থেকে আর ডেস্কটপে পাবেন আপাতত মোবাইলটা স্টপ রাখেন ডেস্কটপ নিয়ে কথা বলি সব জায়গাতে আসার সমাধান করে দিব সমস্যা নাই এখন আমি যদি এখানে আসি সব বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো না আজকে জাস্ট কথা বলবো ক্রিয়েট এই অপশনটা নিয়ে একটা অ্যাড দিতে হলে কি করতে হয় ক্রিয়েট অপশনে গিয়ে তারপরে অ্যাড দিতে হয় সো আমি যেটা করব ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করলাম এবং অ্যাড দেওয়ার কিন্তু কিছু অবজেক্টিভ থাকে গোল থাকে আপনারা ফেসবুকে যখন বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দেখেন কিছু বিজ্ঞাপনে কি করা যায় ডিরেক্ট ফেসবুক পেজে মেসেজ করা যায় কিছু বিজ্ঞাপনে অ্যাপ্লাই নাওতে ক্লিক করলে ওরা আবার কি করছে আমাদের নাম ফোন নাম্বার 
ডেটা কালেক্ট করে নিচ্ছে কিছু বিজ্ঞাপনে মেসেজ দেওয়ার অপশন থাকে না শুধু কমেন্ট করার অপশন থাকে কিছু বিজ্ঞাপনে লার্ন মোর নামে একটা অপশন চলে আসে লার্ন মোরে ক্লিক করলে আমরা ওয়েবসাইটে চলে যাই এবার একটু ব্যাকে আসি মেসেজ করলাম এটা একটা আলাদা অবজেক্টিভ তারপর ওই যে অ্যাপ্লাই নাও সাইন আপ থাকে ক্লিক করলাম আমার ডাটা নিয়ে গেলো সেটা কি একটা অ্যাডের আলাদা অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্য তারপরে মনে করেন যে লার্ন মোরে ক্লিক করলাম সেটাও কি একটা আলাদা উদ্দেশ্য তার মানে কি অ্যাডের কিন্তু আলাদা কি আছে অবজেক্টিভ আছে যে আপনি আপনার পেজে মেসেজ চান নাকি আপনি আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিটর নিয়ে যেতে চান নাকি আপনি পাঁচজন কাস্টমারের নাম ফোন নাম্বার চান তো এই যে এখানে কি এই অবজেক্টিভগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই দেখেন ফার্স্ট এটা জাস্ট আজকে বুঝান অনেকে চিন্তা করবেন যে এগুলো কি বলে জাস্ট ফার্স্ট ক্লাসে বিষয়গুলো মাথায় নেন সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাসে এগুলোর সাথে আপনি কি হয়ে যাবেন পরিচিত হয়ে যাবেন ক্লাসে যারা আছেন সবাইকে আমি একদিন দুদিন দেখলে কিন্তু চিনতে পারবো না সো এটাই ইম্পসিবল সো এক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আপনাদের একটা দুইটা ক্লাস দেখলে এগুলো ইজি মনে হবে অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন বলতে আমরা কি বুঝি ওই বিশেষ করে ঢাকায় একটা ছবির সময় আমি একটা বিষয় খেয়াল করছিলাম যে ঘোড়ার গাড়ি গাড়ি টাড়ি নিয়ে তারপরে জাস্ট ঢুল টুল বাজায় জানাই গেল যে ঢাকায় অ্যাটাক নামে একটা কি আছে ছবি আছে হলে চলতেছে আপনি কিন্তু বলেনি যে আপনি হলে যান দ্যাটস মিন এই অ্যাওয়ারনেস করে মানুষকে জানাই গেল যে ভাই আমার এই জিনিসটা আছে সেইভাবে বিভিন্ন কোম্পানি কি করে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করে সেলস তাদের উদ্দেশ্য না একটা অ্যাড দিবে রিচ হবে মানুষ দেখবে এটাই কি বলা হয় অ্যাওয়ারনেস ঠিক আছে জাস্ট মানুষকে বিজ্ঞাপনটা আপনি দেখাবেন তো এই যে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনটা আমরা মোটামুটি বুঝলাম এই যে দেখেন অ্যাওয়ারনেসে কি কি আছে ওকে এরপর হচ্ছে ট্রাফিক ট্রাফিক বলতে ওয়েবসাইট যারা ভিজিট করে তাদেরকে কি বলা হয় ট্রাফিক আপনি যদি এখন দারাজের ওয়েবসাইটে যান আপনি দারাজের ওয়েবসাইটের কি ট্রাফিক উনি যদি যায় তাহলে উনি কি দারাজের ওয়েবসাইটের ট্রাফিক তার মানে ওয়েবসাইট যারা ভিজিট করে তাদেরকে কি বলা হচ্ছে ট্রাফিক বলা হচ্ছে এখন কোনো একটা অ্যাড দিবেন যে আপনি ওয়েবসাইটে কাস্টমারকে নিয়ে যেতে চান সেক্ষেত্রে কোনো অ্যাড দিতে হবে ট্রাফিক এরপর হচ্ছে এঙ্গেজমেন্ট এঙ্গেজমেন্ট বলতে আপনি আপনার ফেসবুক পেজের সাথে এঙ্গেজমেন্ট করাবেন সেটা মেসেজ হতে পারে কমেন্ট হতে পারে ওকে এঙ্গেজমেন্ট ক্যাম্পেন লিট ওই যে আমরা বললাম না ওই যে অ্যাপ্লাই নাও সাইন আপ থাকে আমাদের নাম ইনফরমেশনগুলো নিয়ে যায় এগুলোকে কি ক্যাম্পেন বলা হয় লিট ক্যাম্পেন বলা হয় যে মানুষের কি লিট কালেক্ট করা ইনফরমেশন কালেক্ট করা অ্যাপ প্রমোশন অ্যাপই আর সেলস হচ্ছে ডিরেক্ট সেলস এই দুইটা নিয়ে বোঝালে এখন বুঝবেন না অ্যাওয়ারনেস ট্রাফিক এঙ্গেজমেন্ট লিট আমরা এই বিষয়গুলো বুঝতে পারলাম এগুলো নিয়ে আরও অনেক কথা হবে জাস্ট বিভিন্ন ধরনের অ্যাডস যে দেওয়া যায় এটা ছিল আমার বোঝানোর আপনাদের মেইন উদ্দেশ্য এখন আমরা আজকে একটা খুবই বেসিক লেভেলের একটা অ্যাডস ক্যাম্পেন করে দেখব বুঝলেও বেটার না বুঝলে আরও বেশি বেটার সমস্যা নাই ওকে সো এখন এখান থেকে আমরা যেটা করব এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি যে এখানে ক্রিয়েট অপশন পাচ্ছি তার আগে এখানে দেখেন ক্যাম্পেন লিখা আছে ক্যাম্পেনের নিচে আমার ক্যাম্পেন বলতে কিন্তু অ্যাডস অ্যাডস যে কথা ক্যাম্পেন একই কথা আমি আমার প্রত্যেকটা ক্যাম্পেন ক্যাম্পেন বলতে অ্যাডস দিয়েছি এটি একটু বুঝাই ফর এক্সাম্পল প্রাণ কোম্পানি প্রাণ কোম্পানির প্রোডাক্ট আছে ওরা দেখবেন বিভিন্ন সময় ক্যাম্পেন করে মার্কেটিং করে ক্যাম্পেন বলা হয় ওগুলোকে আমরা আবার ক্যাম্পেন ওয়ার্ডটাকে একটু কমপ্লেক্স করে নিতে পারি কেউ ক্যাম্পেন করে কলেজে সাঁতা নিয়ে কেউ ক্যাম্পেন করে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেউ ক্যাম্পেন করে হয়তো মাইক ঢুল পিটিয়ে সেগুলো কি বলা হয় ক্যাম্পেন সো আমি কি করেছি প্রত্যেকটা ক্যাম্পেনের নাম দিয়ে রেখেছি যে আমার কোনটা কোন ক্যাম্পেন কোনটা ঢুল পিটাচ্ছে কোনটা হচ্ছে আপনার মাইক বাজাচ্ছে এগুলো দ্যাটস মিন হচ্ছে কোনটা ম্যাসেজ কোনটা লিট এগুলো বোঝার জন্য আমি জাস্ট একটা ক্যাম্পেনের নাম দিয়ে রেখেছি সো আমি এখন একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করব এবং এখানে কি করব ক্রিয়েটে ক্লিক করব ক্রিয়েটে ক্লিক করে আজকে আমরা জাস্ট একটা এঙ্গেজমেন্ট ক্যাম্পেন দেখব এঙ্গেজমেন্টে ক্লিক করলাম ঠিক আছে এঙ্গেজমেন্টে ক্লিক করার পর কি করব কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম এবার এখানে দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে উপরটা সিলেক্ট করব না আমরা কি করব ম্যানুয়াল এঙ্গেজমেন্ট ক্যাম্পেন করব ঠিক আছে এই যে দেখেন নিচে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর কন্টিনিউ করব অনেকে ভুলে কিন্তু যে উপরেরটাও সিলেক্ট করতে পারেন টেলোট না অবশ্যই ম্যানুয়াল দেন কন্টিনিউ ওকে 
कंटिन्यू करा प्रोजेक्ट कैंपेनर नाम आमर एक टेस्ट मैनेजर थे के ऑनेक कैंपेन चल दे पड़े एको ना आमी की जो भी कैंपेनर नाम ना दे जो भी बीस टा कैंपेन था के बुस्ते पड़ बो बुस्ते पड़ बो ना सामे एक टा कैंपेन करते थे जी कैंपेन तो हो भी होते थे फॉर एग्जांपल आईफोन नहीं है ओके एब की कुर्ते से बाईस तक के पंच हम लोग एक बार आमी ये भावे दी थी आपने ये भावे दी बन बिशोट टाइम होना जस्ट आपने बुस्ते पढ़ ली है आपने इज ना दिया बाईस तक के पंच हम लोग आपने अब इज ना वो लेखन प्रॉब्लम ना जस्ट एक टेक कैंपेन नाम एक है ना हमरा दिए दिलाम एक बार स्पेशल एड कैटेगरी कैम्पेन अबजेक्टिव क्या आंगेजमेंट एखन देखिए चाहिए अपनी चेन्ज करते हैं समस्या नहीं आप चेन्ज कर प्रयोजन नहींपर एविट स्ट्रिंग यो बुझ एडभान्टेज कैम्पेन बजेट कि ये तो बुझ जस्ट हमें क्यों कर लम एक क्रिएटे क्लिक कर कैम्पेनर नाम दिल दिए जस्ट कि नेक्स्ट ओके नेक्स्ट देर पर हेट सेट नेम एड सेट नेम टा एड सेट के इटा पढ़े बोझन एड सेट टा के आपने आईफोन दी ही रखन आईफोन ओके इटा जेको नेक्टर नाम दिली होते हैं एक बार आशन कॉन्वर्शन ओके कॉन्वर्शन बोलते हैं हम राशुले की बोचे इटो एक टा डिजिटल मार्केटिंग लैंग्वेज बोलते पढ़न कॉन्वर्शन टा आपने कुथाई कोड़ा बन फॉर एग्जांपल आम आपने जो भी गेट थे के बेर होन ताहल की, for example एक टा conversion complete होलो। आये जन के जो भी बोलूँ जब आपने एक गेट दिया ना कि वो इमारत जी गेट आस वो इकन थे के, आपने room थे के exit होन। बेर होले क्यों होते? conversion होता है। जो भी बेर ना होए, शेखते conversion होता है। तार में कि एक एक जन किंतु एक एक गोयते क्यों होते हैं? conversion गुला के complete करते हैं। so इधे � एर माध्यम में एंगेजमेंट करा बन, वो जगह की बोलते से कॉन्वर्शन बोला होता है, क्यों जो भी मैसेज करे, तब मैंने कैक्टर को की होता है, कॉन्वर्शन होता है, तो वो जगह बोलते से जो कॉन्वर्शन लोकेशन टक उठाया होता है, मैसेजिंग एप्स, एवं ये खाने शुंदर को लिखा है ऐसे गेट पीपल टू एंगेज मैसेज कर दे मानी ये ऑप्शन जस्ट सिलेक्ट कर ले मानो शब्द नरे बिग गेपन देख बे बग आपने की कर बे मैसेज कर बे एंड नीचे आसे ऑन योर एट गेट पीपल टू वाच ए वीडियो और इंटरेक्ट विथ योर पोस्ट और इवेंट वही जो इखा ने मैसेज जब ऑप्शन थक बे ना लाइक कमेंट शेयर मानी एंगेजमेंट इकिंतु तार मनी देखें एंगेजमेंट दिन आंदरे किंतु आवर कोतगुलो सब कैटेगरी आते हैं तार मनी आम्रा डायरेक्ट मैसेंजरे नीते बढ़ते हैं आमी निदिश्चो कुनो पोस्ट एक ने शुंदर इस पोस्ट लिखा है आते हैं पोस्ट एर पर अच्छे कॉल बर्तों ने देख बन डायरेक्ट कॉल दे आजा बीमें ऐड आते हैं कैलकुलेशन त Get people to engage with your website. मतलब वेबसाइट विजिट कर ले आश्चर्य ये ऑप्शन तो इखने ना दिलो एक दिख दिया पड़तो कारण होते हैं वेबसाइट विजिट कर जो ना आला देखें तो इसे ट्रैफिक एक टक कैंपेन हम रा देखे ही आश्लाम। सो फेसबुक जाइए हो कैंपेन दिसे देनो छे ऐप। ये तो किन्तु ऐप एक जो ना आला दिसे किन्तु एक प्रोडक्शन फेसबुक पेज ये तो किंतु कुनो पोस्ट बोलना है की बोल से बोलन तो फेसबुक पेज एक ता पेज एक पोस्ट और एक ता पेज की एक चीज़ नहीं एक ता पेज एक ये पेज एक पोस्ट चे लाइक करा जाए कमेंट करा जाए शेयर करा जाए ठीक है सर एक बार अगर वो ये पोस्ट चे लाइक कमेंट शेयर पास पास ही फेसबुक पेज पोस्ट किन्तु बोलना है आपने इटा गुलाइफेल बनी जो पड़े इटा शायद 
get people watch a video or interact with your click say post and this is the page money with a page that like button on the neck of the world they get a page that we like the button on the journey campaign to go to the man who's up there pays that we did a key curve after page a like the after shot a and get up not on going to business hackle but we're not going to business with the money on page that we have a like I say I mean it can be sure that one doesn't like it near the machine it can take a promotion below for a high एबार आम्रा जेटा करवो मैसेजिंग एड्स टाइ आम्रा दे जेटे टा प्रथम ऐसा है एबार आशयन नीचे एड टाइप क्लिक टू मैसेज इटे रखन ठीक है सर क्लिक टू मैसेज नीचे आमा के बाला होते हैं फेसबुक पेज आमर प्रोफाइल तो मल्टीपल पास्टा दोस्ता बीस्टा पंचास्टा पेज थकते पड़े था ना आमे अकोन एड्स दी � जे चूज ए पेज फर दिस एट एखे कलम क्लिक कर लेक पेज चले आसे देखें ए देखें अपनारा बोलें ना पेज तैरि करा जाए क्योंकि पेजगुल मानी इच्छे कर ही तैरि कर रखे वन ए टू ए थ्री मानी मानुष क्जर जो तैरि करते करके तैरि करी तैरि करते क्योंकि दिसे ये हे विषय जैक समस्या नहीं समाधान आम एक क्ज करब एखान फैशन बांग्लादेश ना में एक ता पेज आसे ना इटा शत आश्वले कोई आईफोन ऐड से जाए ना इटा शामन जो शर्ट बिशेष आसे अमी रेडियस फैशन जी पेज टा इटा थिक ना जाए दे देख एक ता पेज नया और कथा नहीं अच्छा सो अमी इजे रेडियस फैशन जी पेज टा आसे बोले कोन ए पेज टा थिक के आईफोन ऐड बिग्गापन जापे � पेज सिलेक्ट करा पड़े इखने मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अगर आमी अमर पेज ऐसा थे किंतु मैसेंजर एवं सॉरी व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम टक इंतु ऐड कोडी नहीं। मतलब बहुत तो मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, तार पर उस व्हाट्सएप एक ही कंपनी रहता है शब्द जानन। तो वो बोलते हैं जब तू भी भाई फेस तो आमी ये कौन जो तो कनेक्ट करा ही नहीं आमर पेजेस शायद आप अदो तो ये टा आमी स्टॉप रख लाम आमी ये टा टिक मार दिलाम ना ओके एबार परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम यूर ये टो बुझा दौड़ करना ही बीट कंट्रोल ये टो बुझा दौड़ करना ही बजट एंड शीडुल तो नहीं आमर एक टू कथा बोल पो ओके तो आमी जो भी � अगर ताका बोशा कुछ आते के दिवे प्रश्न आप आदो तो जावर दरकन नहीं ये तो स्टॉप था क्या ना ओके सो एक बार देखना जो दे आम्र जाए बजट एंड शेड्यूल गिये कोई तो ऑप्शन दो ही था एक तो अच्छे की डेली बजट एक तो अच्छे लाइफ टाइम बजट अच्छा डेली बजट तक के आमी अपना के ताका दिलाम दोष तक � तार मैंने कि इतने के बेशी किंतु आपने खर्च करा कुनो ऑप्शन नहीं सेट एक ही बाला होता है मैंने प्रतिदिन एक ता बजट आम्र सेट करे दीपो आम्र तो एक ता फेसबुक ऐड में जरे पेमेंट मेथड ऐड करो मैंने जेकन देखा टाका नहीं बेशी टा आमर हो बस ऐटा क्लाइंटेर हो तो जो तो दिन आपने टाका पावे तो तो दिन आर आयेक तो जो दिया मैं दे की ऑप्शन है से लाइफटाइम बजट एक ता लाइफटाइम हम लोग सेट करे दीपो जब भाई आगामी दर्ज दिन एवं आगामी दर्ज नहीं तुम्हीं होते बा तीन छोटा डॉलर हो पांच सौ डॉलर हो लाइफटाइम दिया देखा नहीं खाने कौतुक डॉलर दिलाम तीन छोटा डॉलर एवं एकाने स्टार्ट हो बे November 20, I am going to ask you, 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 प्रतिदिन हो बे आर सॉरी डेली बजट आर लाइफटाइम बजट अच्छा आपने बजट ओ फिक्स करे दीवन एवं आपने डेटा ओ को फिक्स 
করে দিবেন আবারও দেখাই লাইফ টাইম বাজেট আর ডেলি বাজেট ডেলি বাজেট আছে সো ডেলি বাজেট আমি যদি মনে করেন যে দেই পনেরো ডলার ডেলি কত করে যাবে পনেরো ডলার করেই খরচ হবে যতদিন আপনার পেমেন্ট মেথডে টাকা পাবে ওকে এবং ডেলি বাজেট দিয়ে দেখেন এখানে নিচে কিন্তু ইমিডিয়েটভাবে ডেট এবং টাইমটা দেয় না খেয়াল করছেন একটু নিচের দিকে দিছে সো আপনি এখানে চাইলে আবার কি করতে পারবেন স্টার্ট ডেট দিতে পারবেন বাট ইন ইন্ট ডে থাকবে না মানে একটা আনলিমিটেড চলবে তো এই সকল পারপাসে হচ্ছে আপনার ডেলি বাজেটটা দেওয়া হয় আর যদি মনে করেন যে না ডেলি বাজেটও দিব আবার ইন ডে স্টার ডেও দিব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে কি অপশনটা আছে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমরা যদি ডেলি বাজেট চেঞ্জ করে লাইফ টাইম বাজেটে যাই এখানে ইন ডেট হাইট করার কোনো অপশন দেখা যাচ্ছে লাইফ টাইম তো লাইফ টাইমই মানে আপনি একটা লাইফ সেট করে দিবেন ওই অতটুকু সময়ের মধ্যে কি হবে ওই ওইটা খরচ করবে যেমন আমরা নির্দিষ্ট একটা লাইফ টাইম নিয়ে কিন্তু এখানে পৃথিবীতে আসছি লাইফ টাইম শেষ আমাদের রিজিক টিজিক যা ছিল যা যা ঘটনা ঘটনা আমাদের ছিল আমরাও শেষ সেমভাবে লাইফ টাইমটাও কি তিনশো ডলার এই সময়ের মধ্যে খরচ হবে আর ডেলি বাজেটটা হচ্ছে আসলে অনেক সময় যেটা ইউজ করে এই যে দেখেন আপনি চাইলে ইন ডেটটাকে উঠাইও দিতে পারেন আবার চাইলে দিতেও পারেন দ্যাটস মিনি হচ্ছে ইন ডেটটাকে উঠাই দিলে এই দিন থেকে অ্যাড শুরু হবে এবং যত দিন আপনার পেমেন্ট মেথডে টাকা পাবে ততদিনই আপনার থেকে কি করবে চার্জ করবে অ্যাড ডেলিভারি হবে চার্জ করবে অ্যাড ডেলিভারি হবে আমরা এখন এটাকে লাইফ টাইম বাজেটটাই দিলাম এই প্র্যাকটিসটাই বেটার সো তিনশো এবং একুশ থেকে আগামী তিরিশ তারিখ পর্যন্ত অ্যাডটা চলবে ওকে এবার এর নিচে অপশন আছে অ্যাড স্টিল অ্যাড শিডিউল করা এটা আমরা আপাতত যাব না শিডিউল করতে বলতে এটা আমি একটু জাস্ট বলে দিই যে আপনি যদি চান যে সকালে অ্যাড চলবে বাট বিকালে থেমে থাকবে আবার রাতে চলবে এগুলো করা যায় রবিবার অ্যাড চলবে সোমবার বন্ধ থাকবে শিডিউলটা নিয়ে আমরা পরে দেখব তো এরপরে আমরা চলে আসি অডিয়েন্স কন্ট্রোল ওকে অডিয়েন্স কন্ট্রোলে এসে এখানে লোকেশন দেওয়ার অপশন আছে লোকেশনটা ডিফল্টভাবে কী দেওয়া আছে বাংলাদেশ আমরা চাইলে নির্দিষ্ট কোনো সিটি টার্গেট করতে পারবো ফর এক্সাম্পল ঢাকা আমি যদি বলি যে না পান্থপথকে সেন্টার করে আশেপাশে দুই কিলোমিটারে যারা বসবাস করে তাদেরকে টার্গেট করতে পারবো আমি যদি চিন্তা করি যে না উত্তর এরিয়াতে যারা বসবাস করে শুধু তাদেরকে অ্যাড দেখাবো সেটা দেখানো যাবে আবার যদি চিন্তা করি যে না একসাথে মাল্টিপল সিটি ঢাকা দেখাবো খুলনা দেখাবো আবার যদি চিন্তা করি যে না আমি হচ্ছে পান্থপথের মানুষকে বিজ্ঞাপন দেখাবো উত্তরের মানুষকে বিজ্ঞাপন দেখাবো একই সাথে আবার কি করা যায় বিজ্ঞাপনটা দেখানো যায় তার মানে কিভাবে টার্গেট করা যায় নির্দিষ্ট এরিয়া সিটি বিভাগ এবং কান্ট্রি ওয়াইজ কি করা যায় টার্গেট করা যায় হয়তো বা আপনারা ফলো করবেন বাংলাদেশ ঢাকাতে যেটা হয় ম্যাক্সিমাম কিছু কাঁচা সবজি অনেকে বিক্রি করে দেখবেন বিভিন্ন বর্তমানে অনলাইনে তারা দেখবেন যে আপনার নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যেই হয় বা বিভিন্ন হোম টিউটর আপনার বিজ্ঞাপন দেখতে পারবেন যে আপনি পড়াবেন নাকি আপনার বাচ্চা পড়াবেন দেখবেন যে এরা কিন্তু আশেপাশেই কি অফিস লোকেশন নিয়ে বসে আছে সো আমি এখানে লোকেশনটা আপাতত বাংলাদেশি থাক ঢাকা কিভাবে দিতে হয় বা ঢাকার একটা স্পেসিফিক লোকেশন কিভাবে দিতে হয় এগুলো আমরা কি করব নেক্সট ক্লাসে শিখবো যেখান থেকে আমি যদি কেটে দিয়ে আমি ঢাকা দেই তাহলে কিন্তু ঢাকা সিটিতেই শুধু অ্যাড যাবে এই যে দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে আমি দিলাম সো আমি যখন এখানে ঢাকা দিলাম অ্যাড হইলো এখন আমি যেটা করবো এখান থেকে দিব হচ্ছে বাংলা দেশ ওকে বাংলাদেশ স্পেলিং ভুল হয়েছে আসছে বাংলাদেশ এই যে দেখুন তার মানে আমি কি করলাম এটাই কিন্তু এই যে অডিয়েন্স টার্গেট করা বোঝার চেষ্টা করবেন এখান থেকেই কিন্তু কি শুরু ওকে এবার আসেন আমরা নিচের দিকে যাই অ্যাডভান্টেন্স প্লাস অডিয়েন্স বোঝার দরকার নেই আপাতত আমরা কি করব সুইচ টু অরিজিনাল অডিয়েন্স অপশন কোথায় ক্লিক করলাম ওকে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন একটা অপশন চলে আসলো তার মানে আমরা ফার্স্ট স্টেপে কি করলাম জাস্ট লোকেশনটা দিলাম এবং এখানে দেখবেন একটা অপশন আছে যে কি কি অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি লোকেশনটা আমাদের তো দিলামই তাই না লোকেশন দেওয়ার পর এইজ দেওয়া যাচ্ছে এখন একটা আইফোন কাটা পারচেস করবে ওই যে বললাম বাইশ থেকে পঞ্চান্ন আমি এইজ কি করলাম বাইশ দিলাম তার আগে দেখেন লোকেশন দেওয়া আছে বাংলাদেশ বয়স কত সিলেক্ট করা না আঠারো থেকে পঁয়ষট্টি ডিফল্টভাবে দেওয়া 
বাংলাদেশে আঠারো থেকে পঁয়ষট্টি বছরের যে ফেসবুক ইউজারের সংখ্যা একটা ইস্টিমেশন এখানে দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন অনেক বেড়েছে আগে এটা অনেক কম ছিল চার লাখ ছিল বর্তমানে আরও ফেসবুক ইউজার বেড়েছে আর কি যে চার কোটি থেকে পাঁচ কোটি একটা এমন দেখাচ্ছে এখন অনেকে বলতে পারেন যে এটা ফেক অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে হ্যাঁ আসলে ওরা এটা প্রতি মাসে আপডেট করে এখানে দেখলেই বুঝতে পারবেন এই যে মানে ইনএক্টিভ অ্যাকাউন্টগুলোকে কাউন্ট না করারই কি করে চেষ্টা করে জেনারেলি তো মানুষ ফেক অ্যাকাউন্টগুলো কি করে ম্যাক্সিমাম টাইম ইনএক্টিভই কিন্তু থাকে সো এখানেই লেখা দেখাচ্ছে এই যে অডিয়েন্সের পাশে আবার বলে দিচ্ছে যে এটা ওরা কিভাবে কাউন্ট করছে ইস্টিমেট অডিয়েন্স সাইজ ইজ অ্যান্ড ইস্টিমেট অফ হাউ মেনি অ্যাকাউন্ট সেন্টার মেনি মিট ইউর টার্গেটিং ক্রাইটেরিয়া আছে যাই হোক তার মানে এটা তো বুঝতে পারলাম বাংলাদেশে এত এখন যদি আমি একাত এটাকে বাইশ থেকে করে দেয় পঞ্চান্ন সংখ্যা অনেকটা কি হবে কমে যাবে কমছে দেখেন তো এখানে কমলো কেন আমরা টার্গেটিংটাকে কমাই দিলাম বয়সটা অনেক বেশি ছিল সেটাকে কমাই দিলাম এইটা গেল এখন আমরা নিচে চলে আসব জেন্ডারে আপনি বিজ্ঞাপন কাদেরকে দেখাবেন ম্যান ওমেন আমি যদি শুধু ম্যান দেই সেক্ষেত্রে কত দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ওকে আর যদি আমি ওমেন দেই সেক্ষেত্রে এক কোটি সামথিং দুই কোটি এক কোটি আর অল দিলে ফেসবুকে অ্যাপসনটা রাখছে কিছু প্রোডাক্ট আছে যেটা ওমেনদের জন্য যেটা হচ্ছে ম্যানদের জন্য সো এই হচ্ছে বিষয় তো এই জন্যই টার্গেটিংগুলো রেখেছে এবার আমরা চলে যাই নিচে নিচের যে অপশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা বক্স এখানে লেখা আছে অ্যাড ডেমোগ্রাফিক ইন্টারেস্ট অর বিহেভিয়ার সো এইখানে আমরা ম্যানুয়ালিও কি করতে পারবো টার্গেট করতে পারবো আবার এখান থেকে আমরা কি করতে পারবো এই ব্রাউজে ক্লিক করলে অটোমেটিক কিছু অপশন দেওয়া আছে এই জায়গাটাই হচ্ছে মূল খেলা যে যত ভালো এই জায়গা নিয়ে খেলতে পারবে তার অ্যাডস তত বেশি ভালো হবে তো এখানে আমরা যদি আসি অ্যাডভান্টেজ কি ডিটাইল টার্গেটিং এখানে আমরা ম্যানুয়ালিও দিতে পারবো আবার অটোমেটিকও দিতে পারবো সো ম্যানুয়ালি কি কি দেওয়া আছে একটু দেখে ব্রাউজে ক্লিক করলে কয়টা সেগমেন্ট আছে দেখেন তো তিনটা নাম্বার ওয়ান ডেমোগ্রাফিক্স নাম্বার টু ইন্টারেস্ট নাম্বার থ্রি বিহেভিয়ার এবার আসেন ফেসবুক কি করে ডেমোগ্রাফিতে ক্লিক করলে একটা মানুষ কোথায় পড়াশোনা করে এজুকেশন সে কোন ভার্সিটিতে কোন ইয়ার আছে সেখান থেকে জানা যায় ফিনান্সিয়ালিটি এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না লাইফ ইভেন্টে গেলে সে ম্যারিড নাকি আনম্যারিড সে ফ্যামিলির থেকে দূরে আছে নাকি কাছে আছে হ্যাঁ নাকি হোম টাউন থেকে দূরে আছে এবার বুঝতে পারেন বলতে পারেন যে ভাই আসলে ফ্যামিলি থেকে সে দূরে আছে সেটা কিভাবে বুঝল না আপনি যে আপনার ফ্যামিলি থেকে দূরে থাকেন সেটা ফেসবুক কিভাবে জানে আপনার কাজই নিয়ে জানে না সেটা ফেসবুক কিন্তু জানে কিভাবে ফেসবুক তো অপশনটা দিয়ে রাখছে আপনি আছেন ঢাকাতে আপনার ফাদার্স মাদার্স থাকে মনে করেন ইউএসএতে আপনি হয়তো আবার সে কী করছে আপনার তার প্রোফাইল অ্যাড করে রাখছে যে এটা আমার সন এটা আমার ডটার অপশন অ্যাড করার অপশন আছে না আছে কিন্তু তো দেখেন এই তথ্যগুলো কি আছে এই তথ্যগুলো কিন্তু ফেসবুকের কাছে আছে এখন বলতে পারেন ভাই এই তথ্য দিয়ে কী এগুলো তো শুধু শুধু আজের কাজ একটা এক্সাম্পল দিই আমার কাছে যদি তিরিশ হাজার ডাটা থাকে যারা হচ্ছে তাদের ফাদার্স মাদার্স থেকে দূরে থাকে একটা যদি ইমোশনাল অ্যাড ক্রিয়েট করি আপনারা যারা মা বাবার থেকে দূরে আছেন তারা আপনার মা বাবাকে এটা গিফট দিয়ে কি করতে পারেন তাদেরকে ইমপ্রেস করতে পারেন একটা কোন লেভেলের হইতে পারে চিন্তা করেন তো হুম সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ে যারা আছেন বুঝতে পারেন আমি একটা বাস্তব ঘটনাই বলি যে দুইজন মানুষকে একসাথে আপনার রাখছে একজন হচ্ছে ভালো একটা প্রোডাক্ট গোল্ড বিক্রি করতে পারে নাই ঠিক আছে বিক্রি করতে পারে নাই কেন সে আসলে তার কাছে কি নাই রিসোর্স নাই ডাটা নাই যে কে গোল্ড পার্চেস করতে চায় তো ওইখানে তর্ক বিতর্ক হয়েছে আরেকজন পার্সেন বলছে যে আমি কি করবো আমি হচ্ছে তুমি গোল্ড বিক্রি করতে পারে আমি মাটি বিক্রি করে তোমাকে দেখাবো এখন ওই লুক কি করছে আপনার ওই মাটি নিয়ে চলে গেছে আপনার ইয়ারপোর্টে এখন যারা বিদেশে যায় তাদেরকে বলে যে আপনি তো ভাই বিদেশে যাচ্ছেন তো এই দেশের মাটি তো আপনি আগামী চার পাঁচ বছরও দেখতে পারবেন না তো যখনই দেশের কথা মনে পড়বে তখন কি করবেন এই মাটির টুকরাটা আছে এটা নিয়ে আপনি মনে করবেন ওইগুলো কিন্তু আপনার সবাই কিন্তু পার্চেস করতে তার মানে কি আপনার জায়গা বোঝা দ্যাটস মিন হচ্ছে কারণ হচ্ছে আপনার পোটেন্সিয়াল কাস্টমার সেটা হচ্ছে 
বুঝতে হবে এই হচ্ছে বিষয় তো ফেসবুকের কাছে কি আছে ফেসবুকের কাছে ভাই ডেটা আছে এই যে ফেসবুকে ছবি দিচ্ছেন ভিডিও দিচ্ছেন এখানে যাচ্ছেন রেস্টুরেন্টে যাচ্ছেন আপনাকে ফেসবুক আপনার উপর একটা স্পাই দিয়ে রাখছে কি করছেন আপনার অ্যাক্টিভিটিসগুলো কি এবং সেটা করে একটা ডেটাবেস করতেছে বিভিন্ন কোম্পানি যারা অ্যাডস দেয় তাদের কাছে এগুলো আবার কী করতেছে এই যে সেল করতেছে যে দেখছেন এখন এই যে দেখেন ওদের কাছে কত ইনফরমেশন আছে সো আমি যদি বলি এজুকেশনে আন্ডার গ্রাজুয়েট ইয়ার যারা হচ্ছে ভার্সিটি লেভেলে গ্রাজুয়েশন করতেছে তাদেরকে অ্যাড দেখানো যাবে আবার এখানে যদি আমি যাই এখানে এজুকেশন লেভেল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বা প্রফেশনাল যারা আছে তাদেরকে অ্যাড দেখানো যাবে তারপরে এখানে দেখেন লাইভ ইভেন্টে এসে আপনি ফ্যামিলির কাছে আছেন নাকি দূরে আছেন বা বার্থডেতে এসে কার বার্থডে আপকামিং মান্থে কার বার্থডে আগামীকাল হ্যাঁ তারপর কেউ নিউ জব পেলে কেউ কে হচ্ছে নিউলি অ্যাঙ্গেজ হইলো কে হচ্ছে তিন মাসের অ্যাঙ্গেজ হইলো কে ছয় মাসের অ্যাঙ্গেজ হইলো মানে এত এত তথ্য এখানে দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে রিসেন্টলি মুভ আমি মনে করেন যে এক মাস রয়েছি চিটাগাং এক মাস চিটাগাং থেকে যদি ঢাকাতে আসে ওরা তো লোকেশন তো বুঝবে সো এখন রিসেন্টলি মুভ দিয়ে আমি আমার থেকে চিন্তা করতে পারি কি বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় রিসেন্টলি মুভ যারা করে তাদের অনেক সার্ভিসই লাগে একটা ফ্যামিলির বা একজন মানুষের সো সেই তথ্য কিন্তু কি ফেসবুকের কাছে আছে কিন্তু তার মানে ভাই এই জায়গাটা আপনাদেরকে কি করতে হবে দেখতে হবে এইগুলা কোথায় কি কি অপশনগুলো আছে আমি একটা এক্সাম্পল দেখ ডেমোগ্রাফিতে গিয়ে যদি আমি শুধুমাত্র টার্গেট করি লাইফ ইভেন্টে গিয়ে যারা হচ্ছে আপকামিং বার্থডে যাদের নেক্সট মান্থে বার্থডে আছে মানুষ আছে এখন কিন্তু তিন কোটি আমি যদি এখানে ক্লিক করি এখানে কমে আসবে কত কমলো পাঁচ লাখের মতো তার মানে আপকামিং নেক্সট মান্থে কত মোটামুটি পাঁচ লাখ মানুষের কি আছে বার্থডে আছে সো আমি যদি বার্থডে রিলেটেড ইভেন্ট রিলেটেড কোনো টার্গেট করে অ্যাডস দেই সেলস হওয়ার টার্গেট আছে না যে আপনি ফটোগ্রাফি করেন আপনি কেক বিক্রি করেন অথবা আপনি আদার্স আরও অনেক বিজনেস আছে যে স্টেজ ইভেন্টগুলো করেন এটা আমি এখান থেকে আপাতত কি কেটে দিলাম কোথায় জানো এই যে আপকামিং বার্থডেটা তার মানে আমরা ব্রাউজে গেলে ডেমোগ্রাফিতে গেলে কি কি পাওয়া যায় এক কথায় বলতে গেলে একটা মানুষের পার্সোনাল ইনফরমেশনগুলো পাওয়া যায় কোথায় চাকরি করেন কোথায় পড়াশোনা করেন হুম আপনি কি করছেন দ্যাটস মিন হচ্ছে পার্সোনাল যে ইনফরমেশনগুলো আছে বা আপনার জব টাইটেল কি কোন পোস্টে জব করতেছেন আপনাদের বাসায় কাজ হচ্ছে আজকে এই জায়গাতে গিয়ে ব্রাউজে গিয়ে ডেমোগ্রাফিতে গিয়ে কি কি অপশন আছে সেটা গিয়ে দেখা আমি নিজেও জানি না কি কি আছে যখন কোনো অ্যাডস দিতে হয় কেস স্টাডি করতে গিয়ে তখন হয়তো বা আবার দেখি যে এইভাবে অ্যাডটা দেওয়া যেতে পারে কি না তার মানে ডেমোগ্রাফি একটা সেকশন বুঝলাম এখানে কি কি থাকে ইন্টারের সেকশনে চলে আসেন ম্যাক্সিমাম টাইম দেখবেন একটা ফেসবুক বিজ্ঞাপনে লাইক দিয়েছেন সেম বিজ্ঞাপনগুলি আপনার কাছে সারাদিন প্রোফাইলে ভরে যায় তো ফেসবুক কি করলে আপনি একটা বিজ্ঞাপনে লাইক অথবা কমেন্ট করি আমরা কখন যখন আমাদের ইন্টারেস্ট থাকে না হয় কেউ করে লাইক কমেন্ট করে না কিন্তু সো লাইক যখন করতেছেন কমেন্ট যখন করতেছেন ওই টাইপের বিজ্ঞাপনগুলো আপনার কাছে কিন্তু আসতেছে তো মোটামুটি এখানে আপনার বা একজন অডিয়েন্সের কোন বিষয়ের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে বিজনেস ইন্টারটেনমেন্ট ফ্যামিলি রিলেশনশিপ ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কে ক্লিক করলে কোন টাইপের ফুড ঠিক আছে আপনি যদি রেস্টুরেন্টে গিয়ে হচ্ছে হ্যাঁ মাল্টিপল অপশনে সিলেক্ট করতে পারবেন আপনি যদি মনে করেন ভার্সিটি স্টুডেন্টের কাছে বিজ্ঞাপন দেখাবেন একই সাথে অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা মেরিট পার্সন আছে তাদেরও দেখাবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা ভার্সিটিতে পড়ে যারা মেরিট এবং যারা হচ্ছে আইফোনের প্রতি বা খাবারের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে মাল্টিপলভাবেও কি করা যায় টার্গেট করা যাবে সমস্যা নেই তো এখন এই যে দেখেন সো এই অপশনগুলো ফেসবুক ম্যাক্সিমাম কি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার বা আপনার অ্যাক্টিভিটিস থেকে একজন অডিয়েন্সকে কি করে আপনার সেগমেন্ট করে এখন আপনি রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে চেক ইন দিয়েছেন দ্যাটস মিন হচ্ছে আপনি রেস্টুরেন্টে খেতে যান তাই না আপনার ওই রেস্টুরেন্ট ফুডের প্রতি আপনার কি আছে ইন্টারেস্ট আছে সো ফেসবুক এটাকে ওইভাবে ট্র্যাক করে দেয় তো ফেসবুকের ওই অপশনটা দেওয়ার কি দরকার ছিল যে আপনি একটা রেস্টুরেন্টে যাবেন আবার রেস্টুরেন্টের পেজ দিয়ে চেক ইন দিতে পারবেন তো এই অপশনগুলো ওরা তৈরি করছে অনেকভাবে মানে অনেক বড় চিন্তা ভাবনা করে মানুষের ডেটাগুলো নিয়ে যাচ্ছে আর কি এর আগে ইত্যাদিতে মনে হয় আপনারা দেখছেন যে ওই যে একজন ওই টাকা পাবে আপনার কোনোভাবেই খুঁজে পায় না রেস্টুরেন্টের চেক ইন দিছে পরে ওইখানে আপনার মানুষজন কি করছে দৌড়ে গেছে ধরার জন্য যে টাকা দাও তার মানে এখানে কিন্তু প্রাইভেসির ইস্যুরও কিন্তু একটা বিষয় আছে কিন্তু আপনি ফেসবুকের প্রাইভেসি পলিসিটা পড়বেন নিচে লেখা আছে পলিসি আপনি নিজে থেকেই যে ডাটা দিচ্ছেন 
এখন আপনি জানলেন আপনি এখন রেগে গিয়ে বলতে পারেন আজকে আমি গিয়ে কি করব ফেসবুকের নামে মামলা করব যে আমার তথ্য কিভাবে কেন এইভাবে দিচ্ছে কখনো আপনি ফেসবুকের নিচে গিয়ে একটা পলিসি আছে এই যে এখানে প্রাইভেসি এটা কখনো আপনি পড়েন নাই এখানে সুন্দরভাবেই লিখা আছে যে আপনাকে দিয়ে তারা কি করবে এই হচ্ছে বিষয় এটা মামলা দেওয়ার মতো একটি সুনা যে আমি কি করতেছি সেটা মানুষকে কেন তুমি মানুষের সেলস করতেছ বাট এইখানে প্রাইভেসি টার্মসে পড়লে তখন বলবে যে আপনি এগুলো পড়ে কি আমার এখানে অ্যাকাউন্ট করেন নাই তখন আর কিছু বলার থাকবে কিছুই বলার থাকবে না উল্টা আপনাকে আর মামলা দিবে হচ্ছে বিষয় এটা সোশ্যাল মিডিয়া না ইন্টারনেট জগৎটাই টোটাল আপনি ইউটিউবে ভিডিও দেখতেছেন ইউটিউবের লাভ কি ইনস্টাগ্রাম টুইটার লিঙ্ক দিন বা আদার যে প্ল্যাটফর্মগুলো ইউজ করতেছেন টাকা পয়সা দেন তাদের এই পর্যন্ত দিছেন কাউকে দেন না তারা আপনাকে ফ্রিতে দিচ্ছে ফ্রিতে দিয়ে নিজ দিয়ে এই সকল কাজগুলো হচ্ছে করতেছে হচ্ছে বিষয় যাই হোক তার মানে আমরা এবার ইন্টারেস্ট থেকে কি পাবো কি কি পাবেন একটু দেখে নেবেন ওরা জাস্ট ক্যাটাগরি করছে এগুলো হ্যাঁ ওই ক্যাটাগরি ওয়াইজ দেন এবার আসেন হচ্ছে আরও ভয়ানক তথ্য সেটা হচ্ছে বিহেভিয়ার ওকে সো এখানে আপনার বিহেভিয়ারে কি কি আছে অ্যানিভার্সারি কারো সিক্সটি ওয়ান থেকে নাইনটিন ডেজের মধ্যে যাদের অ্যানিভার্সারি আছে ওকে তো বিহেভিয়ারে আরও বিষয় যদি দেখি মোবাইল ডিভাইস ইউজার এখানে অল ডিভাইস আপনি ফেসবুক কোন মোবাইল ইউজ করেন আইফোন ইউজ করেন নাকি আপনি স্যামসাং ইউজ করেন নাকি আপনি ব্ল্যাকবেরি ইউজ করেন আপনার ফোনটা নতুন নাকি পুরাতন এক মাস না দুই মাস সব তথ্য ফেসবুকের কাছে আছে এখানে গেলেই দেখতে পাবেন কোথা থেকে বিহেভিয়ারের কাছে ওকে এখন আপনার যদি পুরাতন ফোন হয় তিন বছরের আমি আপনাকে নতুন ফোনের অফার বিজ্ঞাপন দিলে সেলস হবে ডেফিনেটলি হবে সো বিহেভিয়ারে গেলে মোবাইল ডিভাইস ইউজার এখানে যদি আমরা একটু ফলো করি মোবাইল ডিভাইস ইউজারে ক্লিক করলে অল মোবাইল ডিভাইস বাই অপারেটিং সিস্টেম এখানে ফেসবুক অ্যাক্সেস মোবাইল কি কি আছে রিসেন্টলি ডিটেক্টেড ডিভাইস তারপর হচ্ছে রিসেন্টলি ডিটেক্টেড আইফোন ফোরটিন ডিভাইস আইফোন ফোরটিন যারা ইউজ করে ওকে এখন আপনি যদি মনে করেন যে একটা সেমিনার অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ করেন বা কনসালটেন্সি অ্যারেঞ্জ করেন ভাই যারা আইফোন চোদ্দ ইউজ করে অনেক হ্যাক্স কিন্তু আছে হ্যাঁ গোপন কিছু আছে যেটা তোমরা এখনও জানো না সে সব কিছু জানার পরেও কিন্তু আপনাকে নক দিবে কনসালটেন্সি নেওয়ার জন্য কারণ আপনার কাছে সব আইফোন ইউজারের তথ্য কিন্তু আছে এরপর হচ্ছে কনজিউমার এটা আপাতত বাংলাদেশের জন্য না আমরা যদি এরপরে যাই হচ্ছে ডিজিটাল অ্যাক্টিভিটিস নিউ অ্যাক্টিভ বিজনেস এগুলো নিয়ে পরে কথা বলি ডিজিটাল অ্যাক্টিভিটিসে গিয়ে আমরা আরও যাই ফেসবুক পেজ যারা ফেসবুক পেজের অ্যাডমিন আছে হুম তারপর হচ্ছে ইন্টারনেট ব্রাউজড কে ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করে কে ফায়ারফক্স ইউজ করে ইন্টারনেট এক্সপ্লোর ইউজ করে এগুলো ফেসবুক জানে তারপর হচ্ছে আপনার এখানে যদি আরও যাই মোবাইল ডিভাইস ইউজার সো আপনার মোবাইলটা কি তিনশো ষাট ডিগ্রি সাপোর্ট করে কি করে না হ্যাঁ এভরিথিং সব এখানে গেলে দেখা যাচ্ছে আপনার অল মোবাইল ডিভাইস ফিচার মোবাইল ডিভাইস ট্যাবলেট তারপর নেটওয়ার্ক কানেকশনে গেলে আপনি টু জি ইউজ করেন নাকি থ্রি জি নাকি আপনি ওয়াইফাই ইউজ করেন আমি যদি বলি যারা ফোর জি ইউজ করে তাদেরকে একটা অ্যাড দিবো পাঠানো যাবে এরপর যদি আমরা এখানে চলে যাই যে আপনি ওয়ান প্লাস ফোন ইউজ করেন কিনা আপনি স্মার্টফোন ইউজ করেন কিনা মোবাইল ডিভাইস ইউজার ইউজ টাইম আপনার ফোনটা কি এক থেকে তিন মাসের কিনা দশ থেকে বারো মাসের কিনা তেরো থেকে এত মাসের কিনা সব কিছু কিন্তু তথ্য এখানে আছে ফেসবুক কিভাবে বোঝে একটা নতুন ফোন কিনে আপনি যদি সেই ফোনে ফেসবুক লগ ইন করেন একটা অটোমেটিকলি ওরা কি করে ট্র্যাক করে এরপরে যদি আপনি আরও যান অনেক কিছুই আছে বাসায় গিয়ে কি করতে হবে আপনাকে ডেমোগ্রাফিক ইন্টারেস্ট বিহেভিয়ার এই তিনটা সেগমেন্ট সুন্দর করে দেখতে হবে আমি নিজেও অনেক কিছু আছে জানি না কখনো কোনো একটা ক্লায়েন্টস অ্যাডস দিতে গেলে তখন আবার খুঁজে খুঁজে দেখি যে এইভাবে দেওয়া যায় কি না এটাকে কি বলা হয় ম্যানুয়ালি টার্গেট করা এটাকে বলা হয় ডিটেল টার্গেট কি ডিটেল টার্গেটিং এক বক্স থেকে করব আমি আপনাকে দেখালাম এখন কি ম্যানুয়ালি তাই না আমি এখন হচ্ছে আপনাদেরকে সরি আমি হচ্ছে এটা অটোমেটিক দেওয়া ছিল অটোমেটিক থেকে সিলেক্ট করে দেখালাম এখন ম্যানুয়ালিও দেখা যাবে এখানে একটা বক্স আছে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে গিয়ে লিখব কি আইফোন এখানে দেখেন কতগুলো অপশন আছে আইফোনের পাশে কি ইমপ্লয়ি লেখা মানে যারা হচ্ছে আইফোন কোম্পানিতে হয়তো বা চাকরি করে তারা আর এখানে কি আছে আইফোন স্মার্টফোন এই পাশে কি ইন্টারেস্ট দেখা যাচ্ছে 
কারণ আইফোনের প্রতি যাদের ইন্টারেস্ট আছে আমি তাদেরকে বিজ্ঞাপন দেখাবো এখনও কিন্তু সিলেক্ট করি নাই অডিয়েন্সের সাইজ আছে কত দেখেন তো এই পাশে তিন কোটি সামথিং থেকে চার কোটি পর্যন্ত হয়ে গেছে আমি যখন আইফোন স্মার্টফোনে ক্লিক করব একটা ঘটনা ঘটবে কত হয়ে গেল চার কোটি থেকে নেমে গেল প্রায় ছিয়াশি লাখ তার মানে বাকি যেই তিন কোটি বিশ লাখের মতো জনতা ছিল তারা হচ্ছে আম জনতা আর এই ছিয়াশি লাখ হচ্ছে তারা কি ওই মনে চায় যে যদি একটা আইফোন থাকতো বা আইফোন অলরেডি আছে এই হচ্ছে বিষয় বোঝাতে পারলাম এখন ওই চার কোটি মানুষকে মানে ডিস্টার্ব করে লাভ আছে না তারা আইফোন কি সেটা জানেই না গুগলে লেখে হয়তো বা সার্চ করতে পারে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর যে আইফোন এটা আবার কি হুম বাট এই যে ছিয়াশি লাখ থেকে এক কোটি এরা মোটামুটি এটার প্রতি কি আছে ইন্টারেস্ট আচ্ছা স্যামসাং দিলে আসবে স্যামসাং দিলে আসবে বড় বড় ব্র্যান্ডগুলো আসবে স্যামসাং আপনার শুধু ওইটাই না স্যামসাং এস নাইন ইউজ যারা করে এস নাইন প্লাস ইউজ যারা করে এগুলোর তথ্য দিয়ে দেয় স্যামসাংয়ের প্রতি যাদের ইন্টারেস্ট আছে সেটাও আসবে এই যে দেখেন এখানে আসা হচ্ছে বিষয় তার মানে আরও অনেকভাবে টার্গেট করা যায় আমরা আজকে জাস্ট কি দেখলাম ইন্টারেস্ট বেজ টার্গেটিং আমি কিন্তু বলি নাই যারা আইফোন ইউজ করে তাদেরকে বিজ্ঞাপন দেখাবো আমি কি করছি যাদের আইফোনের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে অ্যামাউন্ট পেলাম কত ছিয়াশি লাখ এবার নিচে চলে যায় আমার আর কোনো কিছু করার দরকার নেই কিছু বোঝার দরকার নেই এগুলা প্লেসমেন্ট টেলিসমেন্ট কিছু দেখার দরকার নেই নেক্সটে যান ওকে নেক্সটে আসার পরে একদম লাস্ট স্টেজে আমরা আসি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাবো বিষয়টা সেটা হচ্ছে এইখানে নিচে গিয়ে অ্যাড সেট আপনি আমি একটা অপশান দেখতে পাচ্ছি দেখা যাচ্ছে তো আমার অ্যাডের ফর্মেটটা কি হবে সিঙ্গেল ইমেজ অর ভিডিও আমি হ্যাঁ সিঙ্গেল ইমেজ অর ভিডিও রাখবো আবার ক্যারোসল ক্যারোসল বলতে কি বুঝি দাঁড়া যা বিভিন্ন অ্যাড দেখবেন ক্লিক করলে এদিকে দৌড়াদৌড়ি করে আবার এদিকে নেওয়া আছে ওগুলোকে বলা হয় ক্যারোসল আপাতত ওই দিকে যাবো না আমি কি করব সিঙ্গেল ইমেজ অর ভিডিওটা সিলেক্ট করলাম দেওয়ার পরে এখন নিচে অ্যাড ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ বলতে এখানে বোঝায় ছবি হোক ভিডিও হোক বা আপনার অ্যাডের যে কন্টেন্ট হোক সেগুলোকে কি বলা হচ্ছে আমাদের ভাষায় অ্যাডস ক্রিয়েটিভ আমি যদি বলি যে আপনার অ্যাডস ক্রিয়েটিভ কী ছিল বলবেন যে ভাই আমার অ্যাডস ক্রিয়েটিভ ছিল আমি একটা ভিডিও দিয়েছি এবং সুন্দর করে একটা ইংরেজিতে কন্টেন্ট লিখেছে তার মানে কি অ্যাড ক্রিয়েটিভ বলতে কী বোঝায় ক্লিয়ার অনেক ক্লায়েন্ট হতে পারে আপনাকে বলবে যে তুমি কি অ্যাড ক্রিয়েটিভ ইউজ করো তখন এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো না বুঝলে প্রবলেম এখন এখানে আমরা কি করলাম অ্যাড সেট আপে গিয়ে ক্রিয়েট অ্যাড এখানে গিয়ে আপনি কি করা যাবে এখান থেকে আপনি নিজেই কি করতে পারবেন ছবি টবি ভিডিও দিতে পারবেন যাকে আমি এখানে ক্রিয়েট অ্যাড লিখে আসে থাক এবং সিঙ্গেল ইমেজ অর ভিডিও এবার নিচে গেলে অ্যাড মিডিয়া একটা অপশন আছে দেখা যাচ্ছে অ্যাড ইমেজ আমি একটা আইফোনের ইমেজ নেই যদিও ডিরেক্ট আমরা এইভাবে ইমেজ নিব না অন্যভাবে নিব বাট বোঝানোর জন্য জাস্ট যে আসলে এটা কীভাবে কাজ করে ওকে दिल এখন এই যে যদি দেখেন এই যে আমার কি ইমেজ মানে বিজ্ঞাপন দেওয়ার আমি একটা কন্টেন্ট নেই যে আইফোনের যে ডেসক্রিপশনটা আছে সেটাই যে ডেসক্রিপশন অপশন দেখা যাচ্ছে এখানে দেখেন তো প্রাইমারি টেক্সট আমি আইফোনের কিছু বর্ণনা লিখে দিলাম এবং এখানে একটা হেডলাইন দেওয়ার অপশন আছে আমি দিয়ে দিলাম আইফোন ফরটিন লিখে দিলাম ওকে তার মানে এখানে দেখেন আমি যদি একদম প্রথমে চলে যাই একটু রিভিউ করে আমরা ক্যাম্পেন নাম কিভাবে দিতে হয় এটা নিয়ে কাজ করেছি ওকে তার মানে ক্যাম্পেন নেম এরপর স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি ক্যাম্পেন ডিটেলস এগুলো কোনো কিছু দেখি নাই আমরা নিচে কি করেছি এঙ্গেজমেন্ট অ্যাডস দিব এটা তো আগেই সিলেক্ট করেছিলাম তারপর এখান থেকে চেঞ্জ করা যায় এবি টেস্ট নিয়ে কাজ করি নাই অ্যাডভান্টেন্স ক্যাম্পেন বাজেট নিয়ে কাজ করি নাই নেক্সট ওকে 
এবার এক সেট একটা নাম দিতে বলা হয়েছিল এখানে জাস্ট আমরা কি করেছি ওই ক্যাম্পেনের নামটা এখানে দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে আমি অ্যাড কোথায় দিব আমরা কি জেনে দিয়েছিলাম আমাদেরকে মানুষ কি করবে মেসেজ করবে এই আমি কি মেসেজ অ্যাপটা সিলেক্ট করেছিলাম এরপর আমরা নিচে গিয়ে কি করেছিলাম কোন পেজে অ্যাড দিব সেই পেজটা আমরা সিলেক্ট করেছিলাম এরপরে হচ্ছে আমরা নিচের দিকে গিয়ে এগুলো নিয়ে কাজ করি নাই এটা নিয়ে কাজ করি নাই হ্যাঁ যেগুলো নিয়ে এখন দরকার নাই আমি আপনাকে দিলে এগুলো মাথার উপর দিয়ে যাবে যেটা যখন ধীরে ধীরে এগুলো বোঝাবো তারপর আমরা বাজেট নিয়ে কিন্তু কাজ করছি ওকে কবে শুরু হবে কবে শেষ হবে দেন আমরা কিন্তু এই যে অডিয়েন্স সেগমেন্টটা নিয়ে কাজ করছি অডিয়েন্স সেগমেন্টটা আমরা ছিলাম একটা মোডে আমরা কিন্তু পরে সুইচ অরিজিনাল অডিয়েন্সে ক্লিক করছি এটা একটা মাথায় রাখলাম ওকে এরপর আমরা এখানে কি করলাম লোকেশন দিলাম লোকেশন দেওয়ার পরে আমরা এইজ দিলাম এইজ দেওয়ার পর আমরা জেন্টার দিলাম জেন্টার দেওয়ার পর কাদের ইন্টারেস্ট ছিল আইফোনের প্রতি মানুষ ছিল প্রথমে চার কোটির উপরে পরে নেমে গেল কত ছিয়াশি লাখ কারণ এদের হচ্ছে আইফোনের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে এবং এগুলো দেওয়ার পর আমি যে বাজেট দিলাম এই বাজেটে কতজনের কাছে রিচ হবে ডেইলি রিচ দেখেছে তুমি যেই বাজেট দিচ্ছ তেত্রিশ হাজার থেকে চুরানব্বই হাজার মানুষের কাছে রিচ হবে এটা কম বেশিও হয় তিরিশ হাজার হতে পারে আবার দেড় লাখও চলে যেতে পারে এটা আইকনের উপরে দিলে বুঝতে পারবেন ওকে ইস্টিমেটেড রেজাল্ট এরপর আপনি কতগুলো মেসেজ পেতে পারেন সেটাও কিন্তু এখানে আপনাকে দেখাই দিচ্ছে যে এই অ্যাড থেকে আপনি চুয়ান্ন থেকে একশো ছাপ্পান্নটা মেসেজ পেতে পারেন এর থেকে বেশি কমও কিন্তু হতে পারে ইস্টিমেট মানে কি ইস্টিমেট এটা কম হতে পারে আবার বেশিও হতে পারে এরপর হচ্ছে আমরা নিচে গেলে আবারও কি করলাম আমরা ইন্টারেস্ট দিয়ে কিন্তু আমরা নেক্সটে চলে গেছি নেক্সটে যাওয়ার পরে হচ্ছে আমরা কি করলাম নেক্সটে যাওয়ার পর হচ্ছে আমরা এখানে নিচে গিয়ে সিঙ্গেল ইমেজ ওর ভিডিও সিলেক্ট করলাম তাই না সিঙ্গেল ইমেজ ওর ভিডিও সিলেক্ট করার পর আমরা এখান থেকে অ্যাড ইমেজে ক্লিক করে একটা ইমেজ দেওয়ার অপশান পেলাম তারপর হচ্ছে আমরা কি করলাম এই আইফোনের যে কন্টেন্ট আছে সেই কন্টেন্ট আমরা এখানে দিলাম তারপরে একটা হেডলাইন দিয়ে দিলাম এবং ওভারঅল যদি আপনি ফলো করেন দিস ইজ মাই অ্যাড ফরম্যাট এখন এটাকে যদি আমি পাবলিশ করে দেই মানুষের কাছে অ্যাডটা গেলে ঠিক সে এইভাবে তার প্রোফাইলে বা টাইমলাইনে যাবে দেন সেই মেসেজ বাটনে ক্লিক করে আমার টার্গেট ছিল মেসেজিং করা সে আমাকে কি করবে মেসেজ করবে আমাদের ক্লিক করতে হবে কোথায় পাবলিশ আমি আপাতত পাবলিশে ক্লিক করব না এখন আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে ভাই এই যে যে টাকা টাকা কিভাবে নেবে হুম এই অ্যাড পাবলিশ ক্লিক করলে এই অ্যাডটা কখন রান হবে এই প্রশ্নগুলো আপাতত আজকের জন্য কি করতে হবে স্টপ রাখতে হবে এগুলো ডে বাই ডে আমরা নেক্সট ক্লাসে হয়তো বা ক্লাস করলে এগুলো গ্রো হয়ে যাবে এবার আমার যেটা টার্গেট ছিল আজকের ক্লাসে ফেসবুক অ্যাডস কিভাবে কাজ করে জাস্ট এইটুকু আপনাদেরকে বোঝানো বুঝতে পারছেন যে আসলে ফেসবুক অ্যাডসটা কিভাবে কাজ করে এখন আপনি বিজনেস করলে আপনার কি করা উচিত বা একটা ক্লায়েন্ট বিজনেস করলে তার বিজনেসকে কিভাবে অ্যাডস দেওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট মানে কাজ না পারলো আপনার জানা হলো নেক্সট ক্লাসগুলো আমরা ফেসবুক মার্কেটিং আরও পাঁচ থেকে ছয়টা ক্লাস হবে ঠিক আছে যেখানে আরও অ্যাডভান্স বিষয়গুলো আপনি শিখবেন প্রশ্ন আছে কারো এতটুকুর মধ্যে বলেন প্রশ্ন থাকলে বলেন প্রশ্ন থাকলে অ্যান্সার জেনেই যেতে হবে বুঝতে পারেন না কে ভাই কিছুই বুঝি না প্রবলেমটা হওয়া উচিত এমন যে এই জায়গাতে বুঝি না আর যদি বলেন যে পুরো ক্লাসে বুঝি না এটা কিন্তু মহাবিপদ এখন এমনটা হয়েছে যে পুরো ক্লাসই বুঝেন নাই এটা কারোই হওয়ার কথা না সমস্যা নেই যারা অল্প অল্প বুঝতে পেরেছেন নেক্সট ক্লাসে আসলে আপনি দেখবেন নিজেই লেকচার দিতে পারবেন সমস্যা নয় ক্লায়েন্টার ফেসবুক পেজ হ্যাঁ ক্লায়েন্ট এর আইডি থেকে না ক্লায়েন্টার ফেসবুক পেজের অ্যাক্সেস আপনাকে দিয়ে দেবে অ্যাড ম্যানেজার দিয়ে দেবে এটা হচ্ছে আপনার ডিরেক্ট আইডিতে দেওয়া যায় এটা হচ্ছে এক এখন আইডিতে দিলে এখন আপনি গেলেন হচ্ছে ওনার সাথে কমার্শিয়াল উদ্দেশ্যে তাকে অ্যাডস দিয়ে দিবেন কিন্তু আপনি আপনার ফেসবুক পার্সোনাল প্রোফাইলটা কিন্তু তার সাথে কি করতে হচ্ছে শেয়ার করতে হচ্ছে এইভাবেও করা যায় ফেসবুক প্রোফাইল শেয়ার করা ছাড়াও আদার্স ইমেলের থ্রোতে নেওয়া আছে বিজনেস ম্যানেজারের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে দেখব মানে আপনি জেনে রাখেন আপনি ডিরেক্ট প্রোফাইল দিয়েও নিতে পারবেন আবার বিজনেস ম্যানেজার আছে একটা বিষয় ওইটার থ্রোতেও তার পেজের অ্যাক্সেস অ্যাড ম্যানেজার অ্যাক্সেস নিয়ে নিতে পারবেন সে জানবে না আপনার ফেসবুক প্রোফাইল কোনটা জাস্ট কমার্শিয়াল উদ্দেশ্যে বড় জোর আপনার ইমেল কোনটা সেটা সে জানতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার নিজের থেকে তৈরি করে যদি দিতে বলে দিলেন 
দিয়ে ক্লায়েন্টকে অ্যাক্সেস দিয়ে আপনি নিজে পেজ থেকে রিমুভ হয়ে গেলেন আবার অনেক সময় ক্লায়েন্ট আছে নিজের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয় না অনেক ক্লায়েন্ট দিয়ে দেয় নিজের প্রোফাইল আইডি টাইডি তো ওইটা আসলে প্রফেশনাল না নিজে তৈরি করে ওনাকে ফেসবুক পেজের রোল দিয়ে আপনি নিজে সেখান থেকে লিভ নিয়ে নেন তাহলেই তো আপনার হচ্ছে জি ফর এক্সাম্পল উনি আমার ক্লায়েন্ট সে ইউএসএ থেকে আমাকে নক দিছে সেল ওনার একটা পেজ তৈরি করে পেজ টেজ তৈরি করে সেট করে দিয়ে ওনাকে অ্যাডমিন তৈরি করে দিলাম এবার আমি যদি বেশি মানে ইথিক্যাল হই সেক্ষেত্রে বলো ক্লায়েন্ট তুমি ওই জায়গায় যাও ওই জায়গা থেকে আমাকে কি করে দাও রিমুভ করে দাও হ্যাঁ রিমুভ করে দেবে হ্যাঁ আর যদি আমি মনে করেন যে না বলি যে আমি নিজে রিমুভ হয়ে যাচ্ছে আপনি নিজেও তো রিমুভ হওয়ার অপশান আছে দুই তিনজন অ্যাডমিন হলে দেখবেন ওখান থেকে নিজে রিমুভ হওয়ার অপশান আছে পেজ আর প্রোফাইল টোটালি আলাদা আমি যদি ওনাকে একটা বিজনেস পেজ তৈরি করে দিই ওইখান থেকে রিমুভ নিয়ে নেই পেজ তৈরি কে করছে কার কাছে ছিল কোনো কিছুই কিন্তু আপনার বোঝা যাচ্ছে না হচ্ছে বিষয় আরও কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন ফেসবুক অ্যাডসটা প্রথম ক্লাস একটু কমপ্লেক্স মনে হতে পারে বাট ইন্টারেস্টিং কিন্তু বাট নেক্সট ক্লাসগুলো করলে আপনাদের এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিজ হ্যাঁ বলুন राष्ट्रद्रोह मान खराब क्या कर लिएमिन दिए बेर से सम्भव ना फेसबुक कम्पानी कैरि करोवाल दी तक पेज एड हो এটা হয়তো বা কোনোভাবে আপনার প্রোফাইলের অ্যাক্সেস তার কাছে ছিল এই জন্য আপনাকে নিচ্ছে আমি ওনাকে নতুন একটা পেজে অ্যাড করতে চাইলে ওনার কাছে নোটিফিকেশন যাবে এটা তো আপনি অ্যাড হতে চান অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট হলে এখন আপনারা বিজনেস করেন কেউ জব করেন বা ফ্রিলান্সিং করেন অ্যাটলিস্ট এতটুকু বুঝতে পারতেছেন নেক্সট ডেগুলোতে বিজনেস করতে হলে আপনার ফেসবুক মার্কেটিং সহ আদার যে মার্কেটিংগুলো আছে সেগুলো মাস্ট আপনার লাগবে মানে এটা লাগবে আপনার মানে চিন্তা করা যায় না আপনার বর্তমানে সেলুনের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সেলুন বলতে আমরা কি বুঝি যে চুল কাটাকাটি এটার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত আপনার অনলাইনে চলে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি একটা সেলুনেরও বিজনেস দেন একটা এরিয়াতে বিশেষ করে সিটি এরিয়াতে তো আপনার পাশের যিনি আসে সে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে টার্গেটেড অডিয়েন্স অ্যাঙ্গেজ ট্যাঙ্গেজ করিয়ে ইচ্ছা মতো ধুমাই অ্যাড দিতে আসে তার প্রোটফুলে প্রকট আসে হ্যাঁ হ্যাঁ আর এই পাশে মনে করেন যে আপনি একটা সেলুন নিয়ে কি করছেন শুধু বসে আছেন তার থেকে আপনি পিছিয়ে থাকবেন না দ্যাটস মিন বিজনেসের ক্ষেত্রেও লাগবে আর এই স্কিলটা যদি আপনার থাকে দিস ইজ ইউর ওন স্কিল যেটা কখনো কেউ আপনার ভাগ বসানোর কোনো অপশনই নাই সো শিখেন আমি বলি ওই ফেসবুকে সারাদিন অযথা সময় না কাটিয়ে ইউটিউবে ভিডিও না দেখে হ্যাঁ ওগুলো বাদ দিয়ে না দিয়ে শিখেন এটা কাজে দিবে এই সাইডে ম্যাক্সিমাম যারা দেখতে পাচ্ছি হয়তো বা সর্বোচ্চ থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার এই লেভেলে হয়তো ম্যাক্সিমাম পড়াশোনা করেন স্টুডেন্ট লেভেলে বেশি আছেন প্লাস যারা জব করেন তারও শিখেন সময় তো আসলে সারা দিনই এটা নিয়ে পড়ে থাকতে বিষয়টা কিন্তু এমনটা না আপনি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা করে ইনভেস্ট করেন এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা পর ইনভেস্ট করার পর আপনি চার মাস পর দেখবেন যে আজকের আপনি আবার চার মাস পরে কিন্তু আপনি নতুন একজন আপনার নিজেকে একটা টার্গেট থাকতে হবে যে আমি প্রতিদিনই কি হব প্রতিদিনই আমি চেঞ্জ হবে যে ক্লাসের আগে ঢুকছেন একটা নলেজ ছিল আসে ক্লাসে ঢুকার পরে মানে আগের থেকে আপনি নতুন আরেকজন না যে বিষয়গুলো আপনি জানতেন না সেই বিষয়গুলো কিন্তু আপনি অলমোস্ট এই চল্লিশ মিনিটে জানেন ক্লাসে না আসলে জানতে পারতেন না বাসায় গিয়ে যদি না শিখেন নিজেকে যদি নিজে চেঞ্জ করে ইচ্ছা না করেন সেটা কিন্তু আপনি কখনোই পারবেন না আর কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন ভিডিও স্টপ করবো আর কি আপনাদের তাহলে আমি ক্যানভার ইনভাইটেশনটা পাঠাই দিব রাতে আর যেই তিনজন পেজ তৈরি করতে পারেন নাই সেই তিনজন কি করবেন আমাকে ফেসবুকে মেসেজ করবেন যে আমি একশো আটচল্লিশ নম্বর ব্যাচের আমি পেজ তৈরি করতে পারি নাই ঠিক আছে আর কার ছোটোখাটো যে প্রবলেমগুলো আছে সুন্দর করে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের যে একশো আটচল্লিশ নম্বর গ্রুপ আছে ওই গ্রুপে পোস্ট করে ডিরেক্ট আমাকে মেনশন দিয়ে দেবেন অনেকে দিয়ে পোস্ট করেন আমি কয়েকজনে পোস্টে রিপ্লাই করলাম ওই পোস্ট করার পর পোস্ট কিন্তু সবসময় কাছে আসে না আমি যেমন পোস্ট করলে আপনাদেরকে এভরিওয়ান মেনশনটা দেয় আমি অ্যাডমিন আমি পারি বাট আপনারা কি করবেন 
अपना दर प्रॉब्लम है एक तीस स्क्रीनशॉट दिए, हम आपको इखाने मेंशन कर दें, मतलब भाई ये प्रॉब्लम तो देखा है, वो जो केके जने प्रॉब्लम की की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो जिधर आपने की कोटते हैं, पोस्ट करे, तार पर आज ना मैं क्लासे शुरू तो शेड की कोटता हूँ, उसे नहीं आगे समाधान